Hello YouTube world, good morning, good afternoon, good evening ko saan ka mas sulok ng mundo. Welcome, welcome to Kegel TV. I'm your host for today again. My name is Ryan. Uh, if you are new to my channel, make sure you subscribe. Meron dyan notification bell button katabi ng subscribe button. So make sure you hit that bell button para updated ka tuwing may daily uploads ako. Um, for today's video, it's another sit down video. It's gonna be special because this is one of the most requested videos on my channel. Kung di nyo alam, I've started uh, my YouTube journey almost uh, nine months now. So, we one year in March, end of March. So, that's very exciting. Yes, yes, yes. And thank you, thank you so much for the notification squad sa Google TV for for your continued support. I know ang konti lang ng 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 Kegel Squad sa notification squad natin, pero I'm still very very thankful kasi nagagrow tayo every day. So for today's video, it's gonna be special kasi marami ang katanong sa inyo, it's actually one of the most requested uh, videos sa aking channel na hindi ko pa hanggang ngayon ginagawa kasi medyo na busy ang lola nyo sa, sa work at uh, sa mga medical issues. So but anyway, ngayon i-discuss natin kung paano ba ako sumahod sa YouTube. Magkano ba ang sinasabi ko sa YouTube? Paano ba ako nagsimula sa YouTube? At ano bang gagawin ko para sumahod sa YouTube? So without further ado, let's begin. So... Kung akala nyo, madaling sumahod sa YouTube kasi nakikita, sum, nakikita nyo sa ibang mga YouTubers na kumikita na sa inyo ng pera within 3 months or 4 months, hindi ganun kadaling sumahod sa YouTube, guys. So, mas complex na ngayon yung process para sumahod ka sa YouTube. Uh, yung monetization process is a long process, unlike 2 years ago. Pag akalam ko 2 years ago, in 2017, bago pa nagsimula yung new process, ang kailangan mo lang ma-achieve is 10,000 views and mamomonetize na yung channel mo. When I say monetize, eh, yun yung way para kumita ka ng pera at di mamomonetize yung channel mo hanggat di mo na-verify na verify yung mga ibang accounts mo, yung bank account mo. So, magpapadala pa sa'yo ng PIN. So, you only i-discuss natin yan for today. Ah, uh, so, ibig sabihin ng monetization is ayun yung mag, magbibigay ng sahod sa'yo sa YouTube at bago ka mamonetize, kailangan mong gumawa ng isang Google, Google AdSense account ayun yung magpapasahod sa'yo, hindi sa YouTube. Ang YouTube is connected sa Google Google AdSense. Ang pagkakalam ko, ang YouTube sa Google ngayon isang company na lang pero magpapasahod talaga sa isang Google AdSense. So, ang Google AdSense, it's very, very easy, very, very straightforward. Gagawa ka na ng account sa Google AdSense so, ilagay ko dito yung picture ng Google AdSense yan sa may kaliwa. Uh, ang Google AdSense, make sure you sign up for account and just follow, follow the instructions. Kailangan kang gumawa ng password, kailangan mo i-verify yung full name mo, yung date of birth, yung address mo. Kasi kapag sasakot ka, uh, kailangan mo nung kunin yung sahod mo, kailangan tama yung address mo sa, na nakalagay sa Google AdSense account mo, tsaka sa address na bibigay sa'yo ng Google AdSense sa may paycheck mo. So, kailangan tugma lahat yon including your name. So, kung ang name mo is may middle initial, uh, sa may, kung, 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 kung gagamitin mo yung passport mo, syempre may including yung middle name mo, yung middle initial. So, make sure yun yung gagamitin mong name mo sa may Google AdSense account mo. So before, tulad na sabi ko kanina, in 2017, 2017 below, 10,000 views lang yung kailangan mo and then mamamonetize ka na. Pero in the early 2018, I think it was February or January, early 2018, nagbago ang YouTube at meron na silang requirement para sumahod ka. So, for example, gumawa ka na sarili mo account mo sa YouTube and then gumawa ka na account mo sa Google AdSense. So, hindi ka agad-agad sa sahod hanggat di mo na kukompleto yung requirements na yun. Yung requirements na yon pag nakompleto mo na, hindi ka nag-agad-agad sa hub kasi i-verify pa nila kung okay yung requirements mo, kung legit ba sila. At once na-verify, doon pa nilang, doon pa lang mag-start yung process ng pagsahod mo. So, one of ng requirements is kailangan mong makakuha ng 1,000 subscribers. So, it was a struggle for me at the beginning. It's because hindi na, wala naman akong alam sa pag-YouTube before. Uh, so, sumali ako sa iba't ibang mga YouTube uh, community dito sa Facebook uh, at doon ko nalaman yung mga process kung paano mag ng subscribers, kung paano mag ng views. Very, very helpful ng ibang, ibang, iba't ibang mga community sa YouTube. I remember on my first two weeks, siguro mga one, two subscribers lang yung nadadagdag and mostly ay yung mga family relatives ko. Pero doon nagsimula ako nag ng subscribers. Kinapalaw ko yung mukha ko in the past in the past few weeks, uh, nag-gain ako ng more subscribers kasi in-email ko, nag-message ako sa mga friends ko sa Facebook, kaya hindi ko naman sila masyadong ka-close, may ko sila kung pwede sila mag-subscribe sa channel ko. So doon, kumalat na kumalat na kumalat na kumalat yung channel ko, nag-gain ako ng subscribers. 
uh, immediately. And then sa mga workplace ko, um, naging open ako about my YouTube channel. Tinanong ko sila kung meron silang YouTube account, kung pwede silang mak makapag-subscribe sa channel ko. Ayun yung unang, unang requirement. You need to have at least a thousand subs subscribers, legit subscribers. Meron mga kumakalit sa YouTube groups, lalo na sa Facebook groups yung sub for sub. No for sub for sub, guys. Kasi, uh, meron mga kumakalit sa maraming groups sa Facebook ang sub to sub for YouTube. Do not, I recommend you guys, do not, do not, do not sign up for sub for sub. Kasi, nakaka-hurt lang siya ng channel mo. The person will sub to your channel, and then the next day, the next day, mag-unsub siya. So, may kita mo yun sa analytics ng YouTube channel mo, na may nag-sub sa'yo, tapos may nag-unsub ulit sa'yo. So, ang pangit tignan sa YouTube channel standing mo yun. Uh, number two is yung number of hours. So, kailangan, kung nag-upload ka ng 10-minute video sa YouTube channel, so yung 10-minute video na kailangan panoorin lahat yun ng mga subscribers mo para umabot ka ng 4,000 hours, guys. So sino, ang, ang tinutuhay ko dito is hours. So ang, ang dami mong guguling hours. So kung tigwa 1 minute lang yung video na i-upload mo sa YouTube, so make sure you upload more para makapanood pa sila mas maraming maraming hanggang mag-gain mo yung, yung mga minutes sa yung hours na kailangan mo. So kung yung convert natin yung 4,000 hours, that is 2,200 40,000 minutes. So, ayun yung kailangan mong ma-accumulate. So, before yung views lang ang kailangan mo sa unang-unang uh, requirement sa YouTube. Pero ngayon, hindi na muna siya. Bibigyan ka ng letter or ng email. Sorry. Bibigyan ka, mag-send sila ng email sa'yo na i-review nila yung YouTube channel mo for monetization. So, ang review for monetization is aabutin ng one month. Meron two months ako nakilala. Meron din ako six months nakilala bago sila na-review yung channel nila. So, Hindi ko alam kung bakit ganun umabot ng 6 months bago sila na-review yung channel nila. So, nag-start ako ng pag-YouTube ko is end of March 2018. So, after 4 months, nakompleto ko na yung requirements ni YouTube na 4,000 hours. So, that's equivalent to 240 minutes at yung 1,000 subscribers. And then, so, nag-wait lang ako ng 1 month, 28 days, tapos nakuha ko na yung verification ko na accepted na ako sa... Uh, YouTube program na monetization. So, tulad na sinasabi ko kanina, hindi lahat-lahat pareho. Minsan nag-wait sila ng 3 months to 3 months. It depends kasi kung legit yung subscribers mo. So, tulad na sinasabi ko kanina, no to sub to sub. Kasi malalaman ni YouTube kung sub to sub lang yung subscribers mo. At saka legit yung views mo. First, so, 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 paano ko nagsimula? So, paano ko na-achieve yung 4,000 views? Sorry, 4,000 hours na yun. So, make sure you up, check sa trending. Eh, uh, alam ko sa Google, pwede mo nang ma-check what's trending in the Philippines or what's, what's trending worldwide. So, chine-check ko yun. Tapos, gagawa ko ng vlog about that. And then, you have to be creative on your vlog. And you have to love what you're doing. Kasi kapag hindi ka creative, kapag hindi siya different from other vlogs na naparoon ng ibang mga viewers, hindi siya papatok. And you have to make sure you need to know what's trending, ano bang uso ngayon, at doon ka mag stick para kapag nag-upload ka ng video, mas madaming views mo agad. Yes, ako nung nag-start ako ng pag youtube more on cooking and uh, more on cooking and uh, challenges. So maraming games, so tinry namin yung uh, yung whisper challenge, tinry namin yung pie challenge. So yung mga yung mga challenges na yun was patok last year. So ngayon hindi ko alam yung patok ngayon. So just make sure uh, updated ka lang sa mga trending ngayon para pag nag-upload ka mas maraming views at yung views na yun pag accumulate ka maraming hours and minutes Ma madali mo makukumpleto yung requirements ni YouTube. So, so once nakumpleto mo na yung 4,000 hours and then 1,000 subscribers at na monetize na yung channel mo, accepted for monetization, ay magpapadala si Google AdSense ng letter. Ito yung letter na yun. Yan. Tapos, takpan ko lang yung address ko. Pero, ayun yung address ko. Ito yung, dyan siya nang galing. Tapos, magpapadala sila ng, so, pag binuksan mo yun, Meron siyang pin sa loob. Ito yung pin na ilalagay mo doon sa may Google AdSense account mo para malink yung Google AdSense account mo doon sa payment mo sa pag YouTube channel mo. So, I uh, just have I have to I So you have to make sure na yung pin is correct. So 1 2 3 4 5 6 6 digits yung pin number so. So meron siyang mga step by step dito ilagay ko dito. So step 1 is to sign in to your AdSense account with the email address and password you use during the application process. So, kalangan pareho yung email address mo sa YouTube account mo so nagsimula ka ng pag-AdSense account. 
step two is click the uh, this icon and and select payment nakita nyo and then step three in the left navigation bar click account information and then verify the address so ipapa verify nila yung address mo ulit sa step three and then step four Ayun na yung ilalagay mo na yung PIN number mo and then hit the, subs, uh, the submit button. Ito yung PIN ko, hindi ko rin siya papakita buo, pero gamit na yan guys. So ito, i-keep mo to just in case magkaroon ng problema or in case na hindi gumana yung PIN, number, yung, yung PIN mo, pwede mo silang tawagan ulit. So guys, so na-monetize na, na yung channel mo, na, nakapagpadala na sila ng PIN sa'yo, so mag-start ka na ng earning just to let you know guys, before the 4,000 hours, kasi maraming tatanong sa'yo, before the 4,000 hours and the 1,000 subscribers, lahat noon bago ka na monetize, hindi kasama yung sa sahod mo. Sa sahod ka lang after yung mga, mga in-upload mong videos after monetization. So kung naka 1 million views ka man or 1,000 minutes, one, uh, 100,000 minutes, or 1 million minutes, Doon sa mga videos mo before monetization, hindi yun kasama sa sasahurin mo sa pag-YouTube. Ang um, masasahurin mo lang yung after kang ma-monetize, guys. So, yung verification threshold, may sinasabi silang $10. So, eto guys, nakalimutan ko sabihin, itong verification threshold na to, magpapadala lang sila ng, ng, ng pin mo kapag naka $10 ka na sa pag-YouTube. Kung na-meet mo na yung threshold na $10, papadala kayo ng pin. So, kung di mo pa na yung $10 na yun, di ka pa na napadala ng PIN. So, kailangan mo meet mo yun bago ka makatanggap pala nito, guys. So, nakalimutan ko sabihin yun. Uh, Tapos, eh, verify mo lang yung bank account mo. Alam ko sa Pilipinas, uh, sa Western Union sila nagpapadala. Pero dito ako sa Canada. So, verify ko lang yung bank account ko. Nagpadala sila ng $0.38. Cents. As you confirm mo lang kung magkano yung amount na pinadala nila doon sa may YouTube, uh, Google AdSense account ko. So, lalagay mo lang yung, yung specific amount na yun para ma-check nila kung tama ba yung talaga yung, yung, yung bank account na ginamit ko. Tapos, once it linked, doon na mag-start lahat. Meron siya tinatawag na threshold bago ka sumahod sa YouTube. Kailangan maka-100 uh, dollars ka bago ang makasahod sa YouTube, bago nila ipadala yung pera sa'yo, or bago nila isend yung money sa account mo. So, ina-update ng YouTube yung income ko every first and second week of the month. Usually, second week nung ko, na nung ko nalalaman na, oh, ito na yung sasahurin ko for next month. So, kapag for that for that certain week, ang inabot lang si $50, alam kong next month, di, alam kong that month, di ako sasahod. So, ayan, thank you naman na next month, kung naka-accumulate ako na another $60, that's $110. So, na-achieve ko na threshold na lang $100. Alam kong sasahod ako, sasahod ako for the next month, usually in the 21st day of the month. So, medyo magulo siya kung itindihin nyo. So, for example, today is, uh, for example, today is January 15th, meron akong $100, $10 kasi na-achieve ko, na na ko na yung threshold na more, more than 100 uh, US dollars. Mayroon ako na ang $10 sa account ko. Uh, January 15 ngayon, maghihintay ako ng January 21 kung saan sila magpapadala sa bank account ko ng pera. So January 21, usually napansin ko kung saan nagpapasahod. Kasi ba natin sa inyo kung magkano yung sinahod ko guys? Uh, e, Pinrin ko to. E, Takpan ko lang yung address. Ito guys. Tapan ko lang address ko. Ito, Google Payment. Ito yung sinahod ko for the month of January. So, $213.03. So, malaking bagay na din yun. So, i-compute mo siya sa, sa peso. Guys, just to let you know, nasa Canada ako. So, ang, ang exchange rate namin is 1 Canadian dollars is equal, equivalent to 40 pesos. So, 213 times, 0 0.03 times 40 pesos mayroon akong 8,521 uh, pesos. So, malaki na siya every month kasi okay na rin siya for uh, groceries. So, yeah. So, yes. So, uh, yan po natatapos yung video natin for today. Sana may may natutunan kayo. Kung meron kayong questions about Google AdSense, if you guys need help in, kung nalilito kayo kung paano mag-set up ng Google AdSense account, kung paano mag-verify ng, ng PIN, at uh, saka kung paano ng tips kung paano makakuha ng 1,000 subscribers saka 4,000 hours uh, kailan ba kompleto mo pala yun in 12 months guys nakalimutan ko sabihin yun in 12 months uh, just message me meron akong Facebook account uh, sorry meron akong Facebook group that's Kigil Space TV 
uh, meron din na kung pwede pwede din kayong mag-message dito sa comment sa comment uh, pwede din kayong mag-comment down below uh, kung may mga questions kayo about uh, sahod about kung paano sumahod sa YouTube about kung paano yung mga process and such and such but anyway thanks for watching dyan po natatapos ang ating vlog for today thank you thank you for watching guys um, sana na-enjoy nyo yung vlog for today and hopefully may napulutan nyo ng araw bye for now